नमस्कार मित्रांनो एस ए पी इन मराठी यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे आणि मनापासून धन्यवाद मित्रांनो आपल्या चॅनलला तुम्ही आठ हजार सबस्क्रायबरच्या वरती घेऊन गेलात आणि हा जो तुमचा सपोर्ट आहे तो खूपच अनमोल आहे आणि त्यासाठी मला अजून थोडंसं मोटिवेशन भेटतं आहे की आपल्या मराठी माणसांसाठी काहीतरी करावं तर त्यातूनच एक मी आजचा एक व्हिडिओ बनवतोय मॉक इंटरव्ह्यूवरती भरपूर जण माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करतात कमेंट्स करतात की मॉक इंटरव्ह्यूवरती व्हिडिओ पाहिजे तर त्याचा संदर्भ घेऊनच मी आज हा एक व्हिडिओ बनवतोय तर तुम्हाला माहिती आहे मी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड देतो थोडक्यात की तुम्ही एस ए कोर्स केला ओके मी आता पर्टिक्युलरली हा व्हिडिओ एस ए पी एम एम कन्सल्टंटसाठी बनवतो आहे पण बाकीच्या कन्सल्टंटनी पण हा व्हिडिओ बघायला काही हरकत नाही आहे बिकॉज तुम्हाला ही आयडिया मिळेल थोडंसं टेक्निकल वेगळं असलं तर एक जनरल ओव्हरव्ह्यू पार्श्वभूमी जी आहे ती आपली सेमच असणार आहे तर बघा तुम्ही ज्यावेळेस कन्सल्टंट लेवलचा कोर्स करता त्यावेळेस तुम्ही तुमची स्टोरी बनवता इंटरव्यू प्रिपरेशन करता ओके याच्याशी काय डिस्कस करायचं त्याचं प्रिपरेशन करता मग रेझ्यूमे बनवता आणि पुढे अप्लाय करता आता इथून पुढे ज्यावेळेस तुम्ही अप्लाय करता त्यावेळेस तुम्हाला एच आरकडून कॉल येतो की तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी अवेलेबल आहात का किंवा तुमचं बॅकग्राऊंड थोडंसं विचारलं जातं त्यांना याच्यावरती मी अजून व्हिडिओ बनवणार आहे बट एक जस्ट इंटरव्ह्यूच्या अगोदर तुम्हाला थोडंसं एक इंट्रोडक्शन टाईप सांगतोय मी मग ते तुम्हाला टाईम स्लॉट वगैरे विचारतात आणि ते तुमचा इंटरव्ह्यू शेड्यूल करतात मग तो फेस टू फेस समोरासमोर इंटरव्ह्यू असू देत फिजिकली ऑफिसमध्ये कंपनीमध्ये जाऊ किंवा व्हर्च्युअली लिंक देऊन तुम्हाला झूम किंवा मायक्रोसॉफ्ट टीम्सवरती तुम्हाला ते इंटरव्ह्यू शेड्यूल करतात आता हे जे इंटरव्ह्यू शेड्यूल झाले की त्यानंतर आपण काय करतो की लगेच तयारीला लागतो बरोबर तयारीला लागल्यानंतर आपण काय करायचं आहे की बेसिकली पहिल्यांदा आपण इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स आपल्या चॅनलवरती प्लेलिस्ट बनवली आहे मी इंटरव्ह्यूची तर ती बघा भरपूर व्हिडिओ आहेत त्याची माहिती घ्या आणि प्रिपरेशन करा आता ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू शेड्यूल झालेला असतो टाईम डेट तुम्हाला माहिती असते तर तुम्ही काय करायचं पाच मिनटं अगोदरच तिथे जॉईन करायचं किंवा तुम्ही अवेलेबल राहा तर त्यानंतर तुमचा रेझ्युमे त्यांच्याकडे असतो ज्यावेळेस तुम्ही पाच मिनटं अगोदर होता तिथे तुम्ही फॉर्मल कपडे वगैरे घालून व्हर्च्युअली असेल तर बसा किंवा फॉर्मली जा फेस टू फेस असेल तर थोडंसं गुड अटायरमध्ये आणि देन मग तुम्हाला तो इंटरव्ह्यू देण्यासाठी ज्या वेळेस तुमचा टाईम येईल बरोबर तर त्यावेळेस तुम्ही फेशियल एक्सप्रेशन म्हणजे आपल्या चेहऱ्यावरती थोडंसं स्मिता असं हास्य ठेवायला लागतं म्हणजे एक थोडंसं पुढच्याला प्रसन्न वाटायला पाहिजे असं नाही की आपण झोपेतून उठून आलो आहे असं वाटायला नाही पाहिजे मग तिथे एक इम्प्रेशन पडत असतं लक्षात ठेवा छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण त्या मॅटर करतं आणि मग तुम्हाला काय करायचं आहे एक इंटरव्ह्यूचं सुरुवात करत असताना त्यांना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरे असं बोल आणि मग ते तुम्हाला काही पुढचे क्वेश्चन विचारते तर इथून पुढे मी आपले एक स्टुडंट आहे त्यांनी आपल्याला चांगला सपोर्ट केलेला आहे त्यांचं सिलेक्शन पण झालेलं आहे त्यांचाच एक मी मॉक इंटरव्ह्यू घेतला आहे थोडासा तुम्हाला एक आयडिया यावी म्हणून ओके तर तुम्ही हा मॉक इंटरव्ह्यू शेवटपर्यंत बघा काही क्वेश्चन आहेत कसे क्वेश्चन विचारले जातात त्याचं आन्सर कसं दिलं जातं त्याची पण तुम्हाला आयडिया येईल मी आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगत असतो पण एक व्हर्च्युअल कंबा म्हणजे जे संभाषण आहे ते तुम्हाला मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून देतो आहे तर मी एक इंटरव्ह्यू घेतो आहे आणि माझ्या त्यांच्याकडून मला मला ॲन्सर्स भेटत आहेत तर तुम्हाला एक आयडिया यावी म्हणून मी हा इंटरव्ह्यू घेतो ओके तर पहिल्यांदा काय होतं की मी त्यांना विचारणार की गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून काय असेल ते मग त्यांचं थोडंसं मी एक बॅकग्राऊंड विचारायच्या अगोदर एक फॉर्मॅलिटी कम्प्लीट करणार प्रत्येक कंपनीमध्ये की तुमचं आय डी कार्ड वगैरे आहे का म्हणजे जो इंटरव्ह्यू मी घेतो आहे तोच कॅन्डिडेट आहे का समोर असा हा इंटरव्ह्यूवर कर विचारत असतो त्यामुळे तो विचार करत असतो त्यामुळं आपल्याकडे एक आय डी कार्ड वगैरे आपण ठेवायचं जेणेकरून आपण त्यांना दाखवू शकतो ते व्हेरीफाय करू शकतात ते एक फोटो वगैरे काढतात त्या गोष्टीचा आणि मग फोटो काढून त्याच्या रेकॉर्ड पर्पजसाठी आणि नंतर मग काय होतं की ते तुमचा इंटरव्ह्यू स्टार्ट करतात तोच आता इंटरव्ह्यू आपण स्टार्ट करूयात चला मग सो मीन वाईल आय एम गोईंग थ्रू युअर रेझ्यूमे कॅन यू इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ येस सर सो माय नेम इज सायली आय हॅव कम्प्लिटेड माय बॅचलर डिग्री फ्रॉम सी एल पी कॉलेज पुणे इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू आय हॅव टोटल अराउंड थ्री इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स इन एस where i worked on implementation and uh, support projects uh, and i am passionate about leveraging sap to optimize business operations and i am continuously looking uh, for opportunities to grow further in this field sir okay 
सो आई एम जस्ट सींग यूर रेज्यूमे सो कैन यू हेल्प मी टू गेट टू नो मोर अबाउट यूर करंट एक्सपीरियंस येस सो वेन आई जॉइंट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट सिंस आई वॉज जूनियर आई हेल्प माई सीनियर्स ऑन बी 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 क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग ऑल्सो कॉन्फिग्रेशन ऑफ फ्यू ऑब्जेक्ट्स एंड देन आफ्टर सिक्स मंथ्स आई मूव टू सपोर्ट प्रोजेक्ट वेर आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व एंड यूजर क्वेरीज एज पर एस एल ए ओके सो इन विच प्रोजेक्ट यू वर्क ऑन सो एज आई मैंशन अर्लियर आई वर्क ऑन implementation and support projects mainly okay so you worked on implementation and support project so currently as i can see you are working on support project so what are your current roles and responsibilities uh so uh, we are working on a support project where we help end user with their daily work if uh, they face any issue or have questions we help them to solve those problems Uh, we also make announcements when needed and support users so their business runs smoothly every day and uh, for that we use tool called service now to track all the incidents uh, we fix the issues best uh, based on timelines that are already defined and our main goal is to make sure user get the help they need quickly and their work doesn't stop okay uh, so um Uh, this was about um, support project. Since you mentioned about implementation project, uh, you worked upon. So, what was the major challenges you faced during implementation project? Uh, yeah. So, considering implementation project, the biggest challenge we faced was during the data migration. The client was using an old ERP system, and their master uh, data was not set up properly. Also, the old data was also not in the right format. so uh, in order to resolve this we had an e- extract data from their old system and create a new master data in sap uh, we used some basic fields from their existing data to build a clean and correct master data set in sap uh, and i think this was the major task but uh, we successfully completed it okay fine Uh, and uh, one more thing i just uh, wanted to know uh, saili uh, what was your role in cutover activities uh yeah so uh, during the cutover activity we had an blackout period of around 10 days uh, where the business was temporarily shut down in in this time we had to migrate all master master data and other config into sap so to handle this we used a tool like uh, BDC and LSMW along with some standard SAP uh, functions to upload the data. I was mainly responsible for the material master with help of uh, my senior team members I learned how to create and upload the material master data. I took extract of data from the old system and then mapped that data to SAP material master template. so fields like material groups and other required fields were already created by other team members which was major challenge for us i used those fields in the template and successfully uploaded the data to create material master record in sap okay uh, so um, uh, since uh, you um, worked on implementation project and uh, i can say you worked on enhancements as well so uh, can you tell me uh, who perform uat uh, so uh, from business side uh, super users hmm. okay uh, so saili uh, have you worked upon any enhancement uh, yeah i work on some of okay uh, so uh, can you tell me uh, any one uh, of enhancement where you worked on end to end sure sir uh, so during my experience i worked on some of the field enhancement where i took the requirement from client and created the fsd document in fsd i mentioned all technical details and uh, then give it to the technical team and uh, they enhanced that field and gave us back so after that i tested and sent to client for uat and after successful uat uh, we de- deployed the changes into production hmm okay so um in support project basically i wanted to know which type of tickets you resolved uh 
सो ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस आई मेनली रिजोल्व पी थ्री एंड पी फोर रिलेटेड इशूज ओके एंड वाई नॉट पी वन एंड पी टू सो सर आई डेंट गेट एनी चांस सिंस माई सीनियर्स यूज टू वर्क ऑन दैट ओके सो साइली डू यू नो एस पी टेबल्स यस सर कैन यू टेल मी डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स यू वर्क डाउन आई मीन डिफरेंट टेबल्स फॉर मटेरियल श्योर सो लाइक एम ए आर ए फॉर जनरल डेटा एंड एम ए आर सी फॉर प्लांट मटेरियल डेटा एंड वन मोर इज लाइक एम ए आर डी स्टोरेज लोकेशन फॉर मटेरियल Mm. Okay, and uh, for purchase order? Ah, uh, for purchase order, E K K O uh, for P O header data and E K P O for P O item data. Mm. Okay. Ah, uh, so do you know a special procurement? Uh, have you worked upon? Ah uh, yes, a uh, subcontracting, a uh, consign consignment service, ah uh, pipeline. Yeah. ओके सो सो दिज आर दी स्पेशल प्रक्रियमेंट बेसिकली सो कैन यू टेल मी आइटम कैटेगरी वी यूज फॉर दिस स्पेशल प्रक्रियमेंट या सो लाइक डी फॉर सर्विस एंड आल्सो एल फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग के फॉर कंसाइनमेंट एंड या पी फॉर पाइपलाइन ओके सो डू यू नो हाउ वी पोस्ट जी आर एन इन सर्विस पी ओ uh so we don't post grn for service uh, so, so basically we when we post the service entry sheet system automatically post the grn hmm okay fine um so do you know uh, sto uh yes i know but i have not worked on that uh since you know uh, a little bit about sto uh, can you tell me how shipping point will be determined in sto Uh, sure sir the shipping point for a stock transport order is uh, determined by a combination of factors uh, which includes plant shipping condition and loading group okay uh sir i am looking to your resume and i can see like you worked on pricing procedure so i just wanted to know more about it uh, so can you tell me uh, what is pricing procedure and how to configure it uh sure sir so uh what i know is pricing procedure uh, is used to determine price in the purchase order so uh, from configuration side uh, first we define the condition table then after that we define the excess sequence then we create a condition types and after that we assign excess sequence uh to that condition type after that uh, we define calculation schema where uh, we used to maintain the procedure once uh, and after that once we uh, define the calculation schema schema uh, we create schema group of vendors and a uh, purchase organization then we maintain a uh, schema determination uh, for that particular schema group of vendor and uh, also schema group of purchase organization with respect to a uh, pricing procedure so uh, so in short whenever we use vendor and a purchase organization in po system will be determine the uh, pricing procedure hmm okay got it um so our uh, next uh, um, uh, tell me uh, different fields from material master purchasing view mm yes uh, so different fields like a uh, uh, purchasing group auto po tech uh, gr processing time also a uh, source re- list requirement and a uh, uh, purchase value key okay um uh, we we discussed uh, about special procurement right uh, in, in just a uh, few, few minutes ago uh, so um, there we uh, discussed about consignment so uh, do you know how to maintain price in consignment po uh so sir we uh, we don't maintain price in the consignment po because uh, we don't have a condition dab there so to maintain the price we need to maintain the info record hmm. okay 
uh, and since we are discussing uh, consentment uh, can you tell me uh, the different uh, movement types we use in uh, consentment yeah so uh, there are types uh, there are two types uh, which are like 411k and 201k hmm okay uh coming to the uh, invoice verification as i can see in your resume uh, do you know uh, when we post a subsequent credit memo uh yes uh, so here when we need to reduce the invoice amount we post a subsequent credit uh, in case of later discount or price reduction after invoice okay fine uh so um fine uh, do you have any questions for me saili uh no sir currently i don't have any questions uh, but thank you for giving this opportunity okay thank you saili have a great day तर मित्रांनो हा झाला आपला एक मॉक इंटरव्ह्यू आता यातून तुम्हाला थोडीशी आयडिया आली असेल मी अजूनही काही मॉक इंटरव्ह्यू अपलोड करेलच तुमच्या माहितीसाठी बट एक शॉर्ट मॉक इंटरव्ह्यू कसा असतो काय आहे त्याच्या तुम्हाला आयडिया येण्यासाठी मी हा मॉक इंटरव्ह्यू एक रेकॉर्ड केला होता तो तुम्हाला मी देतो आहे तर लक्षात ठेवा शेवटला मॉक इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर किंवा इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर थँक्यू फॉर गिव्हिंग मी अपॉर्च्युनिटी वगैरे असे सेंटेन्सेस बोलायला विसरू नका आणि यानंतर एच तुम्हाला फीडबॅक वगैरे देतात तर कंटिन्युअसली त्यांना कॉल करून त्रास द्यायचा नाही आहे एखादा मेल ड्रॉप करा तुम्ही किंवा एक दोन तीन दिवस वाट बघून मग त्यांना तुम्ही एखादा कॉल करू शकता डेली वगैरे फॉलोअप घेऊ नका ते इम्प्रेशन चांगलं पडत नाही अशी काही काही आपली मराठी माणसं चूक करतात की सकाळ संध्याकाळ दोन दोन वेळा त्यांना कॉल करतात तुमचं जर सिलेक्शन झालं असेल तर डेफिनेटली ते तुम्हाला रिच आउट करतात ते तुम्हाला कॉल करतात किंवा ते तुम्हाला होल्डवरती ठेवलं असेल तरी सांगतात बट थोडंसं तुम्हाला थांबावं लागेल वाट बघावी लागेल ओके तर हाज आपला होता एक मॉक इंटरव्ह्यू तर तुम्ही आपल्या चॅनलला चांगला सपोर्ट करताय तर इंटरव्ह्यूची तयारी पण करा आणि त्यासोबतच तुम्हाला इंटरव्ह्यूची तयारीसाठी करायची असेल किंवा प्रोजेक्ट वगैरे करायचा असेल आणि हा सगळ्या गोष्टीचा अनुभव पाहिजे असेल तर तुम्ही माझ्याशी कनेक्ट करू शकता कमेंट करा किंवा अबाउट सेक्शनमध्ये जावा आणि तिथून माझ्याशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता मी तुम्हाला शंभर टक्के तुमच्या करिअरसाठी किंवा तुम्हाला एस सीपीमध्ये सक्सेस होण्यासाठी मदत करेल तर चला मग मित्रांनो असंच आपल्या चॅनलला सपोर्ट करत राहा आपल्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसांसोबत शेअर करा आपल्या मराठी माणसांना पुढे घेऊन जावा आपल्या चॅनलची लाईव्ह मेंबरशिप आहे ती जॉईन करा कारण तिकडे मी नवीन नवीन कंटेंट तुमच्यासाठी फक्त घेऊन येतो तोपर्यंत जय महाराष्ट्र